Pô, tô achando que vocês estão me zoando, mas tudo bem. Ai, idiota! Boa noite. Você está prestes a presenciar uma experiência única. Onde os participantes vão perder um dos sentidos mais importantes, a visão. Não dá pra ver nada mesmo, é verdade. E vão concorrer a um prêmio de absolutamente nada. Bem-vindos ao Apagão. Chega! Oi, eu sou o Gabriel Pensador. No momento estou um pouco arrependido de estar aqui. Quase entrando no mar aqui com essa roupinha de surf. Lembrei do meu amigo Derek Rabelo, que é o surfista cego. Então eu vou me inspirar no Derek pra tentar acertar aqui as tarefas, que eu não sei bem quais são. Preparado, meu velho? Acho que sim, tô pensando se eu ainda tô preparado. Ah, você tá pensando aí. Meu nome é Carol Dias, sou paniquete, tenho 28 anos. Acho que meu maior medo é o escuro. Eu não durmo sem luz. Queria ir embora. Se quiser, pode ir embora pra sempre. Eu tenho conta pra pagar. Entendi, mas dá pra fazer outras coisas pra ganhar <risos> Meu nome é André Vasco, eu tenho 30 anos, sou ator, apresentador curioso e eu tô aqui por amizade, esses caras do pânico. Não ia falar nada, mas eu cago de medo de escuro. Eu tô preocupado pra eu periria a noite inteira. Você tem medo de choque? Não, velho, choque então, tá. não, o meu problema é escuro. A gente vai descobrir daqui a pouco porque a primeira prova envolve alta voltagem. Não. Ah, legal. Não, olha o curso de teatro que ela tá fazendo, tá rendendo. Ah, <risos> Idiota. Vocês adentrarão ao quarto escuro, obviamente, bola sem luz. Caiu, caiu a peru. <risos> caiu, eu não posso me mexer muito, senão cai a careca. Então eles adentram. Caiu de novo. <risos> Vocês terão um trajeto em linha reta com início, meio e final. Porém, nesse trajeto terão hastes de metal nas mais variadas alturas. Hum. Se por um acaso um de vocês encostar nessa haste, vocês levarão um choque de 220 volts. Exatamente. Não gostei muito quando vocês falaram que ia ter corrente elétrica. Imagino um choquinho leve. Tem médico aí, né? Sim, tem, 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 tem uma UTI, da tudo Band. Certo. A única coisa que vocês não podem fazer é inclinar o corpo para frente. Ou seja, vocês só podem inclinar... Tá num tica tica boom entendeu? É, aquele jogo que é. tinha... Tica tica tica, tica, é. aê, vamos lá, vamos lá, catar, vamos embora. Você tá vendo um quadrado no chão na frente de uma porta? Aham. Uh -huh. Pode ficar de frente pra ele. Tá se cagando. Pra caramba. Tomou um chute, tá inchado. <risos> ah, gente, par, melhorou. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque eu que vou te guiar mais ou menos pra evitar que você tome choques. <risos> Esse você é confia mesmo. em mim? Mais ou menos. Morro de medo de escuro. O choque eu não tenho medo, porque eu sempre, quando era criança, enfiava, tipo, clips na tomada. Eu sempre gostei de tomar uns choques, mas eu acho que quando você não espera, você tá num... vindo do pânico, pode vir qualquer coisa, né? Qual é o prêmio mesmo, hein? O prêmio é uma saroga. <risos> Apaguem-se as luzes. Não. Não, acho que eu vou dar 100 reais pro bolinho e ele vai me tirar da prova. Ai. Enxerga algo? Nada. Abra a porta. Pode ligar a eletricidade. Espero não encostar em nenhuma barra metálica. Vou, te vou tentar seguir o caminho certo, bem orientado pelos meus amigos cantores Ray Charles e Steve Wonder. Torcer pra orelha passar no negócio. Ele tem uma tetinha. Ah! Com certeza eu tô com o olho esbugalhado, parece que o cara usou tóxico e entrou na sala tipo loucão. Você fica, não sabe o que vai acontecer. A turma faz nenhuma dança. Tem que esperar a orientação de vocês ou... Vai indo aí. Na hora que eu tiver que orientar, o te orienta. Cuidado, hein? Travou, velho. Travou, ele quase se borrou. Meu. Ai. Cuidado. Pode ir. Não faz assim. E o ciúme atrás do ele faz uma... Muito cuidado. Ah! Nossa, agora ele se borrou. Agora tá passando a enceradeira no chão. Parou. Se der mais um grito desse, ele morre. Para! Ah! Jota. Parece que tem uns vultos andando aqui. Eu vi espírito, é sério. Tinha gente na sala, eu fiquei com mais medo do espírito. Tem gente aqui dentro? Não. Mas eu tô vendo. Então é espírito. A primeira haste de eletricidade, você não pode colocar a mão, tá? Claro. Óbvio. Eu não sei, eu tô acostumado a gravar com paniquete, eu preciso dar essas informações básicas. A primeira haste com 220 volts tá na altura do seu queixo. Hum. Tente passar. Combina bem, Carol. Não anda, não anda. Nossa, velho, Carol. É basicamente isso. Pode ser assim. O ideal é que você jogasse o corpo pra trás. Caramba. Como aquela brincadeira. Qual é o nome desse jogo, Bola? Fica na Tá. Joga mais o pescoço pra trás, senão você vai dar com a testa. Tenta descer mais, irmão. Você vai encostar. Sério? É assim? Boa sorte. Lá vai ela, lá vai ela. 
Olha o estilinho, parece uma mãe. Abaixa um pouco mais a cabeça, cara. Aí, aí. O que é isso que ela tá fazendo? Abaixa, pô, abaixa, 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 abaixa. Abaixa a cabeça um pouco. Cuidado, abaixa a cabeça. Vai, vai, vai. Devagarzinho, cara. Vai, vai. Parou. É. Pode deixar o corpo reto agora. Né? Olha a situação do tio, velho. <risos> ó, ó o joelho aqui, hein. É só na horizontal que tem? Aí, você tá quase passando. Continua. Não levanta a cabeça. Vou te joelho? Não. Abaixa mais, vai. Aí, vem. <risos> Não pode pôr a mão no rosto. Não pode? Não levanta agora, vai indo pra frente, não levanta. Você tá bem embaixo. Não levanta, não levanta. Baixa mais a cabeça. Isso. Olha a situação. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai, indo. Vai, 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 vai. Beleza, lentamente pode levantar o seu corpo. Pode ficar ereto. Caramba, ereto? Isso. Não vai mais pra frente. Ô, oh, caramba. Na hora que eu passei na primeira barra, tentei ver se tinha uma barra mesmo. Fui indo desconfiado, mas não dava pra arriscar. Que eu pariu. Olha, falou palavrão. Tô com cagaço, quase existir. Ai. Cuidado, cuidado. Pode ir linha reta. Aí. Olha o susto, vai, vai. se liga, se liga, Ai. se liga. Posso pedir nada. Alguma coisa encostou em mim aqui, pô. Ai. Tem que... Olha o desespero, tá vendo? Eu pensei que era minha, meu próprio cabelo aqui, tem... Ele tem o cabelo de vida, não ia me peça. Tem flores. Não, não, não. A próxima barra eletrificada tá na altura do seu joelho. Aí! Não, não, volta pro lugar. Olha aí. Vai. Para aí, para, para. Para aí. Levanta mais, irmão. Aí, aí. Atravessa. Cuidado com o saco. Aí, cuidado. Cuidado com o saco. Aí é sacanagem. Não, pode botar o pé no chão agora. Aí. Não, cuidado, cuidado com o pé direito, cuidado. Mas cuidado. Põe o pé esquerdo no chão, esquerdo. Agora atravessa o direito. Ele tá muito perto, velho, é. calma. Tá no meio do teu saco. Se tivesse alguma coisa, eu tinha perdido as duas pernas. Eu acho que eu não vou tomar choque, porque eu sou corajosa, vou conseguir. Ai, para de fazer isso, gente, isso é mancada, meu. Parece uma garça, né? lá vai ele. <risos> Olha o estilo. É cadeaste. Cuidado, não. Se você encostar, você vai se arrepender. Aí, atravessa a perna agora pro outro lado. Não, 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 não. Ai, parou, para. Tá para, no para. meio da tua perna. Não se mexe, é de verdade, você não vai bater no saco. Ai, 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 ai. Eu fiquei com medo quando você falou do da choque no, no Bilal. Ai, Ai caramba. Ai. Cuidado. Nossa, velho, meu. Nossa. Ai. Be beleza, beleza. Fica parado. Pô, essa do saco me assustou. Tá na altura quase do seu peito, você tem que jogar o corpo pra trás. Ai. Tô pariu, hein? Ó, cuidado. Ah. Não levanta agora que você tá embaixo. Ah. Bicho, parece aquele filme de terror. Não pode pôr a mão no chão. Olha isso, velho. Pode ir assim, assim você vai... Mas abaixo, põe a cabeça um pouco mais pra trás. Gosta? O que tá fazendo, meu? De joelho. Olha o estilo. Abaixa a cabeça pra, a cabeça pra trás, senão vai pegar. Se pegar, você vai ver. Ai. Olha, agora ele travou as costas agora. Pode levantar. Pode levantar. Olha o ombro Nossa. aqui. Como é que a pessoa não acorda? Vai só mais um pouquinho. Não levanta, só mais um pouquinho. Vai, vai, vai. O que é isso? Né? Parou. Levanta devagar. Devagar. Ai. Travou a coluna. Gira o teu corpo um pouco pro seu lado direito. Eu sou bem direcionada. Se eu conseguir na hora direita e esquerda, eu acho que eu vou conseguir. O cara tá pensando no direito, calma. Nós temos cinco hastes na sua frente. A única maneira de você passar é dar um salto sem impulso. Nunca a pessoa dá um salto sem impulso. Mas eu sou pequena. Não é pra pegar impulso atrás? Besteira. Que <risos> susto que ele deu. Ele tá se borrando. O que ele fez, velho? Achei que ia ser maravilhoso. Olha o clube dele. Mas é onde eu vou cair? É chão? Não, vai cair na, no mar. Pode ir? Lá vai ir, olha o embalinho. <risos> oh. Alô? Olha o embalinho. Bolinha? Não fala nada. Vai pular, vai pular. Nossa, se cagou agora. Vai pular. Atenção. Estranho. Não existe outro, outro jeito? Sempre tem um jeito, né? Mostrar meu seio? A Gabriel tá correndo o tempo, irmão. Agiliza. Ah, quase, 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 boa, quase, quase pegou. Nossa boa, senhora. Parabéns. Acho que não tinha nada. Sacanagem. No pulo, eu achei que não tinha barra nenhuma porque eu pulei errado, pulei no mesmo lugar praticamente, e aí eu achei que vocês estavam me zoando. 
Aí, aí, boa, passou, Carol. Nossa, velho, meu. Por pouco, velho. Ai. Por pouco, não vai pra trás. Tá. Vai pra frente, vai pra frente. Vai pra frente. uma bailarina. Pode ir do reto, porque agora eu vou te caminhar pra porta, acabou a prova. Fecharam a porta nele, velho. <risos> Quase mataram, cara. E lembrando, somente o campeão não volta pra pagar. Não, tá? não. Só se for a Carol, porque os outros Sim, dois não são no programa. Sim, pânico. Lógico. Sim. Todo mundo sabe não. isso já. Você não tá sendo claro explicando assim, Bola. Hum, Desculpa. Então explica, vai. Não, não já precisa explicar é agora, porque agora é hora de conversar. Então vai, gênio. Conversa, vai. <risos> Gabriel, o que, que você achou da prova? Gostou? Falar a verdade, eu desconfiei ali que não tinha nada, que era o pilha de vocês. Eu fiquei com muito medo na hora do pulo. E você falou que viu gente lá dentro? Eu vi gente. A gente voando pra lá e pra cá. Gente isso. voando. Então, cara, é muito difícil. Quando você vem em casa, você acha que é meio manipulado. Mas, tipo, não dá pra enxergar nada, nada, nada. Então, vou pedir agora pra que vocês adentrem as cabines pra gente gente saber quem vai ser eliminado. Ai! Que é... oh. Já bateu a orelha na porta. É. <risos> Lembrando agora que se for a Carol eliminada, ela terá que voltar posterioramente. 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 E quem está fora do apagão neste momento é você. Carol Dias. O tempo foi o pior. Parabéns, te vejo Você, em outra Alguém pode passar vez? Tchau, tchau. Tchau, Ari, vai. Ari. André, você não sabia se ficou feliz ou triste por ter continuado no quadro? Também não tinha entendido direito, eu falei, ferrou, mas legal. Você não entendeu as regras? Gabriel, mas... tamo aqui, tamo junto. Só tem mais uma. Só tem mais uma. Pô, quer mais, velho? Não, eu achei que... Eu achei, achei que, que, que tá mais. gostando, Gabriel. Gabriel. Vocês adentrarão ao quarto escuro, onde haverá... Junto, não. Não, um de cada vez. E uma buzina será tocada. Assim que essa buzina será to... for... Assim que essa buzina... Assim que essa buzina for tocada... <risos> Assim que essa buzina for tocada... Pô, fala de novo, que o pessoal não entendeu. É porque eu falo que eu tô de novo, você não tem corte. Assim, cara é gago, velho. Assim que a buzina for tocada, <risos> vocês terão que contar mentalmente 5 segundos e dar um pulo. Por quê? Virar uma madeira e dará no meio da canela de vocês. Eu passei a noite no estúdio gravando voz. Não bate na voz, bate na canela. Essa prova aí que pode vir algo na minha perna e me derrubar é algo bem comum. Na verdade, é o que mostra a TV brasileira hoje em dia, né? Qualquer hora alguém pode te passar perto. Ganha quem conseguir saltar mais. Perfeito. Vamos para a prova? Vamos. Uh, tô treinando pulo aqui. Ô André, essa prova depende só de você, hein, velho? Obrigado. Oh. Isso, belo pulo. Ao tocar da buzina... 5 segundos, pula. Isso. O mecanismo é digital, ele conta 5 segundos certinho. É digital, duas cordas puxadas pelo Chiquinho. Apaguem-se as luzes. Lá vai, lá vai. Que pariu. Apaguem-se as luzes. O amigo já se borra. Pode abrir o portão. Vai indo que eu vou te posicionando. Já, já vai pisar nas coisas no chão, vai ver. Quase que esse cagou, velho. Vim meio virado, sem dormir e cansado. Esse negócio de ficar pulando ali não vai ser muito fácil. Parece uma galinha. Pô, tô com frio aqui. Pode ir indo. Cara, eu senti umas coisas meio estranhas, pisando em alguma coisa. Aí eu fiquei com medo de... Tá ligado aquelas bolas de Natal? Aí eu já caguei de medo que fosse cortar o pé, já entrei numa paranoia. Dê passos laterais para a sua direita agora. Aí. Vai indo. Vai ele, o seu Miyagi. Vai dar uma topada, se liga. Vai dar. Aí já deu, quase caiu de cara. Suba na plataforma. Gira o seu corpo 14 graus pro lado esquerdo. <risos> Chute, hein? <risos> Mas ela é de que tamanho? Olha que me medir com o pé ah, as coisas. Tá varrendo o chão. Eu vou te posicionar agora no centro da plataforma, ok? Agora tá. pare! 
Pegue no bumbum. Ele tá dançando. Ele tá abrindo compasso. Agora não, não, é assim, não, 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 Tomei uma. Nossa, cara, tá tudo contado. Não, e pula igual um saci. Eu tomo, tomo gostoso. <risos> Essa pegou. Ai, acho que eu joelho. desloquei um... Ai, tô... Você tá muito próximo. Dá um passo pra trás. O erro foi da máquina e não meu, porque eu contei o tempo certinho e a parada demorou. Eu acho que tem que arrumar CPI dessa máquina. Já que tá na moda, CPI, vamos fazer essa então. Me senti injustiçado. Meu segundo tá, tá mais rápido que o... Tá pulando errado, vai tomar. Os cinco segundos dele também, tá? Ele tá pulando no bolso. Vocês estão sacanagem, eu tô... Conta com a mão, assim. Ai, nossa, pegou no joelho. Prepara o gelo pro meu joelho. Ele vai ter que fazer um transplante de joelho. O joelho foi só uma dorzinha na hora, de leve. Nossa, você pega essa e o irmão arranca o ovo dele. Eu tava preocupado de levar uma banda daquela paradinha e cair de cabeça no ferro. Então, se isso não aconteceu, já foi bom. Ai, nossa, velho, pegou gostoso. Essa pegou. Seus filhos da p. Oh. Aí, aí. Aí, aí. aí o que, velho? Quase. O cara parece um louco pulando antes. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ter cachorro? Aí, pô. das costas, ele não vai saber. Ele quase caiu de cabeça. <risos> Vou quebrar essa... Pode descer. Ó o dedinho, ó. Perdi a tampa do dedo, já tomou já. Não rácios. Não! Você sabe o que é não e o que é sim? É não. Obrigado. Pô, o tio chama Rácios, o que você vai esperar dele? Chega! Que mundo é esse? Eu me pergunto! Chega. Muito bem, Gabriel, você queria falar alguma coisa? Queria pedir indenização, porque eu acho que eu vou cancelar alguns shows. Porque ele tá manco. Não, a gente tá o mês todo fazendo shows no estado de São Paulo. Voltei da China, fiz um show em Macau. Porra, isso! Foi interessante, bem diferente. Mas eu não treinei as artes marciais pra, pra prova de hoje. Vamos saber quem é o grande campeão de hoje do apagão, sendo que isso não vai mudar em absolutamente nada a vida dessas pessoas zero, que aqui estão. Zero. Obrigado. Calma que o pessoal não ligou a luz. Calma, gente. Isso que chega às quatro da manhã. É, pra trabalhar. Você imagina se chegasse mais tarde. E quem foi eliminado do apagão foi você. Gabriel pensou. Ê! Ô, André! Eu ganhei! Ele não eu ganhei. entendeu muito você bem. Você ganhou! Vocês não sabem como eu tô emocionado de ganhar um apagão. Essa mensagem vai pra todos vocês, meus colegas do judô, da ginástica olímpica, do futebol, da natação. Todos vocês que riam quando eu não ganhava nada. Quem disse que eu era um inútil? Eu ganhei. Chupa todo mundo, chupa mundo. Ah. Obrigado, até semana que vem. Até o próximo apagão, rapaziada. Valeu!